ಮಾರ್ಚ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೆಯ ತಾರೀಕು ಗುರುವಾರದ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪಾಪ ಮೋಚನೆ ಏಕಾದಶಿ ದಿನ ಬಂದಿದೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಅನುಗ್ರಹದ ಜೊತೆಗೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗುವುದು ಖಚಿತ ನೀವು ದೀಪಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಪಠಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಕಷ್ಟಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕಳೆಯುವುದು ಖಚಿತ ಯಾರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂತಹವರು ಈ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೀವು ನಾಳಿದ್ದು ಗುರುವಾರ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೆಯ ತಾರೀಕು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬನ್ನಿ ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕಾಣುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಹೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ನೀಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಏಕಾದಶಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ನಾಳಿದ್ದು ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೆಯ ತಾರೀಕು ಗುರುವಾರದ ದಿನ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಾಪ ವಿಮೋಚನೆ ಏಕಾದಶಿ ಅಂತ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುವಂತಹ ಏಕಾದಶಿ ಇದು ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಈ ಪಾಪ ವಿಮೋಚನೆ ಏಕಾದಶಿಗೆ ನಾವು ನೀಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಕಲ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳು ಕಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ನೀವು ದೀಪವನ್ನು ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಬೆಳಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಗುರುವಾರದ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ಇದು ತಲೆ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ದೀಪಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ದೀಪಕ್ಕೆ ತಪ್ಪದೇ ಈ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ತದನಂತರ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಎರಡನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ನೀವು ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ ಇದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚುತ್ತೀರಾ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಗೂ ತುಪ್ಪ ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಸಂಜೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚುತ್ತೀರಾ ಸಂಜೆ ಕೂಡ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಗೂ ತುಪ್ಪ ಎರಡನ್ನು ಬೆರೆಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕು ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ನೀವು ಪಠಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಪಠಿಸಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಪಾಪ ವಿಮೋಚನೆ ಏಕಾದಶಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಕಲ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳು ಕಳಿಬೇಕಿವತ್ತು ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಜೀವನ ಸುಗಮವಾಗಬೇಕು ಸುಖ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾನು ಬಾಳಬೇಕು ನನಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳು ಕಳಿಬೇಕು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಈ ದೀಪವನ್ನು ಇವತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಈ ಶ್ಲೋಕ ಈಗಿದೆ ಶುಭಂ ಕರೋತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನ ಸಂಪದ ಶತ್ರು ಬುದ್ಧಿ ವಿನಾಶಾಯ ದೀಪ ಜ್ಯೋತಿ ನಮಸ್ತುತೆ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಈ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೂ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಅಥವಾ ನೂರ ಬಾರಿ ಹೇಳಬಹುದು ಶುಭಂ ಕರೋತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನ ಸಂಪದ ಶುಭವನ್ನು ಮಾಡು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡು ಶತ್ರು ಬುದ್ಧಿ ವಿನಾಶಾಯ ದೀಪ ಜ್ಯೋತಿ ನಮಸ್ತುತೆ ಶತ್ರುಗಳ ಕಾಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡು ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಕರುಣಿಸು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡು ದೀಪ ಜ್ಯೋತಿ ನಮಸ್ತುತೆ ನಿನಗೆ ನಾನು ನಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತು ಪಾಪ ವಿಮೋಚನ ಏಕಾದಶಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಕಲ ಕಷ್ಟಗಳು 